Salut les amis, c'est Rino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, de bulle PC. Un bulle PC à 1500$. dollars. Ben, ça veut dire à peu près 1000 euros. Alors, euh, je mets la conversion en euros parce que je sais beaucoup, euh, je sais que beaucoup de monde qui regarde mes vidéos euh, qui sont en français et en Europe. Et ben, c'est pour ça que je mets les deux, euh, les deux argents en fait. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les pièces qui sont euh, sur les sites canadiens. Alors, avec les prix canadiens. Mais si vous êtes en France ou en Europe, vous pouvez euh, vraiment euh, aller voir les noms des pièces et vous allez les retrouver très facilement, euh, mais beaucoup moins cher et euh, c'est ça. Allez, c'est parti, euh, nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, ce PC-là, c'est vraiment fait pour euh, les monteurs, ceux qui voudront faire du montage et des travaux lourds. Euh, mais aussi il va très 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 bien se débrouiller en gaming euh, un bon compromis entre les deux vraiment pour celui-là qui veut faire du montage autant montage que jeu vidéo euh, il va vraiment vous offrir des performances hors du commun pour le prix j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour économiser le plus d'argent possible comme je fais d'habitude tout en gardant une qualité assez exemplaire allons commence, commençons tout de suite par le boîtier pour le boîtier je ne me suis pas cassé la tête j'ai pris un bit phoenix comme raid Black Window, avec une Black Window. Je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Euh, c'est un boîtier moyen tour qui supporte les cartes mères en format ATX. Il y a une petite vitre sur le côté pour pouvoir admirer votre machine. Il n'y a pas d'alimentation, bien sûr. Et c'est un boîtier que j'ai pu tester. Alors, euh, je peux vous dire que c'est un très bon boîtier qui a même des slots pour euh, mettre vos disques durs comme il faut et vos SSD. Alors, c'est tout pour le boîtier. Euh, maintenant, passons au processeur, le fameux processeur, on va partir sur la nouvelle génération Ryzen, Ryzen de chez AMD, Ryzen 7, on va partir sur le 1700, c'est pas mal lui qui a le meilleur rapport qualité-prix, à 440$, et j'avais oublié de dire pour le Bitfenix, c'était 40$, euh, ouais, euh, 440$ qui est vraiment cher, cher, je sais bien, mais si vous voulez avoir quelque chose qui va euh, durer dans le temps et qui va vraiment vous donner une vitesse de rendu euh, incroyable, vous allez partir sur du Ryzen 7 qui est vraiment euh, le, le meilleur processeur qu'on a à ce jour pour faire du multitâche qui est vraiment le plus polyvalent. On a une fréquence de 3 GHz euh, de base et en boost peut monter jusqu'à 3.7. On a 8 coeurs physiques, 16 coeurs euh, logiques. Alors, 16 coeurs en tout et 8 coeurs euh, qui sont vraiment là, en fait. 60, 65 watts de TDP euh, supporte, euh, supporte le, le Dual Channel euh, et, et un socket AM4, tout simplement. Euh, pour la carte mère, passons à la carte mère, on va prendre une petite Gigabyte, la Gigabyte GAAB 350 Gaming 3. Euh, c'est du AM4, c'est du Gigabyte, on aime ça, en tout cas moi j'adore ça, ils font des bons prix, c'est sûr que c'est un peu cher comme carte mère, mais vous allez voir, c'est vraiment de la bonne qualité avec deux ports PC Express, on n'a pas beaucoup de ports USB, moi c'est tout des USB 3, alors on va se contenter de qu ce qu'on a, on a 6 USB 3, en plus on a les, euh, les ports USB euh, high speed pour plugger vos, euh, votre souris, et votre clavier pour avoir un meilleur temps de, de réaction en jeu. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Euh, voilà, voilà pour la carte mère. Une carte mère qui va vraiment durer dans le temps et qui va vraiment faire tourner votre petit Ryzen 7 comme il faut. Pour la RAM, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris euh, du G-Skills, Rapsha, euh, 6, en 16 gig, 2 x 8 Go. Euh, en dual channel j'ai pris de la 2400 MHz vous allez me dire pourquoi c'est parce que d'après ce que je me suis informé il y aurait beaucoup de bugs au niveau des BIOS des cartes mères euh, des cartes mères de chez AMD fait qu'il faut vraiment faire attention avec ça peut-être que même si on prend de la 3000 ça ne va pas dire que ça va booter sur du 3000 fait que je prends pas de chance si je prends de la 2400 MHz c'est en masse de fréquence vous allez voir c'est assez rapide pas de problème en plus c'est un petit peu moins cher c'est à 180$ et la carte mère 155$, dollars. oublié de tout le temps de dire les prix, c'est vraiment fou. Après, passons pour le bloc d'alimentation, un petit EVGA 600 watts, euh, 80 plus bronze, euh, 120 mm, pas, pas modulaire par contre et non semi-modulaire, mais ça c'est pas bien grave, on n'est pas là pour faire un PC super beau, on est là pour économiser et faire une bonne machine. Euh, 3 ans de garantie, euh, 
Si c'est en watt, c'est amplement. On va vraiment prendre quelque chose. Oups, j'ai vite tapé dans mon micro. Excusez-moi. Euh, si c'est en watt, on va vraiment euh, avoir la, la tranquillité d'esprit. C'est sûr qu'on a un match de power pour, euh, pour notre machine. Euh, après ça, passons au euh, SSD. C'est sûr que j'ai mis un SSD. J'ai mis un adap Adapta. Je sais pas comment ça se prononce. Adapta, je pense. Ultimate SU800 de 128 GB qui se bloque en SATA c'est du 128 gig fait je crois que c'est amplement normalement on met pas tout on met pas tous les trucs sur le SSD je vous le rappelle le SSD ce n'est vraiment pas fait pour écrire et euh, supprimer écrire et supprimer il faut vraiment mettre de quoi que vous allez laisser longtemps vous allez scanner vos, progr vos programmes et votre Windows fait que 128 gig je crois que c'est en masse fait que vous devez ou peut-être un jeu de plus un jeu que vous jouez souvent histoire d'avoir des temps de chargement record euh, après ça, terminons par le monstre, le monstre de performance qui va vous donner toute, toute cette puissance en gaming. J'ai nommé le AMD RX 580 euh, de chez Sapphire. C'est une carte mère à 370$ canadien, fait que c'est vraiment cher. Mais euh, vous allez voir que euh, elle va vraiment durer dans le temps. C'est du 8 GB en hein, GDDR5. Fait que 8 GB, c'est vraiment amplement de VRAM pour faire tourner les textures en ultra. Euh, vous allez voir, vous n'allez pas manquer de VRAM. Vous allez pouvoir mettre un bon install gazing sans problème. Il n'y aura, aura, aura aucun problème de ce côté-là. Vous allez même pouvoir monter la résolution si vous allez peut-être toucher à du 1440p si vous voulez. Mais je vous avertis, les écrans sont vraiment chers, même encore à ce jour. Euh, j'ai oublié le SSD, c'est pour ça que j'ai pris un 128G, c'est à 80$, fait que j'ai oublié de le mentionner, ça qui n'était pas si cher, alors c'est pour ça que j'ai pris un 128G. Bon, excusez-moi, au montage, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié le disque dur, fait que c'est sûr qu'avec un SSD de 128G, vous pouvez mettre des trucs, mais ça vous prend bien un gros disque dur de 2000G, 2TB, euh, le Western Digital euh, RED 2TB, ça va être en masse pour vous faire du montage c'est pour ça que j'ai pris un 2 Tera parce que je me doute que ceux là qui vont prendre ce genre de PC veulent vraiment faire du montage alors ça prend beaucoup de place pour stocker les clips vidéo voilà on en revient sur la carte graphique c'est de la fréquence à 1366 MHz qui est quand même pas mal pourquoi j'ai pris ça faire parce que je trouvais que c'était euh, la meilleure euh, performance prix je trouvais parce que là il y a c'était une 8 GB puis il y avait des modèles en dessous, mais c'était des 4 GB. Mais euh, il y avait MSI Armor par exemple, puis euh, c'était un petit peu moins cher, à peu près 50$ dollars de moins, mais c'était du 4 GB. Alors j'ai décidé, vu que c'était euh, un build quand même assez cher, j'ai décidé, on va prendre du 8 GB, ça va vraiment toffer dans le temps. Et c'était vraiment sa faillite, qui avait la meilleure qualité prix. C'est du Pulse, une technologie Pulse, je sais pas trop exactement ce que c'est. Mais euh, vous allez voir, euh, il y a deux ports HDMI, euh, deux ports DisplayPort, il y a du DVI et il n'y a pas de VGA je crois. Ça c'est pas bien grave, il n'y a plus grand monde qui utilise le VGA de nos jours. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Possibilité d'overclocking sûrement, il n'y a aucun problème pour la carte graphique. Voilà, c'est pas mal tout pour ce build. Avec ce build, vous allez voir, vous allez faire tourner Battlefield 1 à 80-90 FPS en ultra euh, sans problème. Vous allez voir le montage, ça va être de la bombe. Vous allez euh, vraiment défoncer, euh, défoncer le temps record euh, de votre montage, vous allez voir. Euh, c'est vraiment, vraiment surprenant les petites performances euh, ben, des R7 de nos jours. C'est pour ça que je n'ai pas parti sur Intel justement parce que je trouvais que vraiment Ryzen a vraiment, vraiment marqué un point au niveau de la, de la polyvalence. Vous pouvez vraiment tout faire, vous allez pouvoir vraiment gamer avec sans problème et autant faire de la polyvalence avec. En plus avec votre Dual Channel, votre 16G, vous allez voir, ça va aller super bien. Fait que c'est sur un build à 1000 euros, 1500 dollars que j'ai euh, que j'ai trouvé, que j'ai monté moi-même. Je crois que c'est pas mal ce qu'il y a de mieux pour la plupart du monde qui ont euh, ce budget euh, si vous voulez vraiment, si vous avez peur que le Ryzen 7 chauffe ou vous voulez l'overclocker euh, vous pouvez toujours aller vous chercher un petit refroidissement exemple Be Quiet, euh, Burok ou du water cooling même mais ça c'est beaucoup plus cher fait que je vous conseille quand même de garder le petit refroidissement de base et de ne pas monter votre fréquence et pas overclocker, vous allez voir ça fait peut-être un petit peu plus de bruit ça va peut-être votre processeur va peut-être un petit peu plus chauffer mais normalement euh, les processeurs sont quand même faits pour ça et je vous rappelle que vous avez juste 65 watts de TDP 
Euh, fait que c'est vraiment peu. Fait que vous allez voir, ça ne chauffe pas tant que ça parce que c'est vraiment le TDP qui fait augmenter la température d'un CPU. Et euh, je crois que je, n'ai, que je n'ai rien oublié. Euh, j'espère que ça vous aura plu. Le gameplay, c'était sur Call of Duty 2. Et eh oui, Call of Duty 2 euh, sur une mission dans le désert. J'espère que le petit gameplay vous aura plu. Je n'avais pas vraiment d'idée. Je me suis dit, bon, on va décoller Code 2, on va continuer un peu l'histoire. Et euh, voilà ce que ça a donné. Hum, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à, à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao et bon jeu, bon montage surtout.